السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم ایسی جنگ کی بات کریں گے جو اس صدی کی سب سے بڑی اور مشکل ترین جنگ تھی یہ وہ جنگ تھی جس میں عراق لیبیا اور شام جیسے ممالک ریزہ ریزہ ہو گئے یہ وہ جنگ تھی جسے لڑتے لڑتے امریکہ جیسے سپر پاور بھی گھٹنوں کے بل آن گری Is it time for America to leave? یہ وہ جنگ تھی جس میں دشمن سامنے نہیں تھا بلکہ سوچوں اور دماغوں میں بسا ہوا تھا Pakistan agency is trying to use Rohingyas to target India. Sources have indicated that the ISI is training 40 Rohingyas. ISI is a very professional organization in my experience over the years. I have a lot of respect for them. Psychological warfare, media warfare, سمیت ہر طرح کی جنگ پاکستان پر مسلط کی جا چکی تھی. تب سات پردوں کے پیچھے کون سی ایسی طاقت تھی جس نے پاکستان کو یہ جنگ جیتنے پر مجبور کر دیا یہ ایک ہی ادارہ اور ایک ہی طاقت تھی اور یہ وہ طاقت تھی جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی پاسلی آئی ایس آئی ایس اچھی ویری ہائی ریزلٹس ان کمپیرزن تو دی بیسٹ آرگنائزیشن ہندوستان نے کہا تھا وہ پاکستان کے سی پیک اور جک کو تباہ کر دے گا جبکہ آج سی پیک کے تمام منصوبے وقت سے پہلے پورے ہو رہے ہیں ایک وقت تھا نہ پاکستان میں امن تھا اور نہ افغانستان میں امن تھا آج افغان طالبان اور امریکہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے یہ وہ امریکہ ہے جو کبھی افغان طالبان کو دہشتگرد کہتا تھا آج ان سے ہاتھ ملانے پر مجبور ہے ان سب کے پیچھے کون ہے وہ کون سی طاقت ہے جو ان سے سب کچھ کروا رہی ہے We have nothing to hide We are transparent and we are open So Pakistan has been uh, playing a positive role and will continue to play a positive role اور جو آپ کی یونین کہتا ہے کہ دنیا پاکستان سے سیکھے کہ دہشت گردی کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے آج اقوام متحدہ کہتا ہے کہ دنیا پاکستان سے سیکھے کہ کرونا جیسی بیماری کے خلاف کیسے لڑا جا سکتا ہے آج دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے تو یہ کس کی قربانیوں کا سلہ ہے پاکستان ڈیپلوئیڈ دی انفراسٹرکچر بلٹ اپ آور مینی ایئرس فار پولیو ٹو کمبیٹ کووڈ نائنٹین Community health workers who have been trained to go door to door vaccinating children for polio have been utilized for surveillance, contact tracing and care. Today, Pakistan is only one of the people who are working with each other. It's very difficult to think that it has to keep the country with the country. Do you know who are the people who are working with Pakistan? Who are the people who are working with Pakistan? کہ وہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے آج اس دنیا کے ممالک ترکی روس چین اور یورپی یونین سمیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں پاکستان کے ساتھ اجارت کرنا چاہتی ہیں سی پیک میں شراکت داری کے معاہدے ہو رہے ہیں یہ سب کس کی محنت کی بدولت ہوا یہ کون لوگ تھے جی ہاں یہ وہی ہے جس کا نام آپ نے کتابوں اور کہانیوں میں سنا ہوگا مگر دیکھا کبھی نہیں ہوگا یہ پاکستان کے دفاع کے لیے آخری لکیر ہے یہ وہ ادارہ ہے جو دشمن کے خیالوں میں بسا ہوا ایک خوف ہے یہ وہ ادارہ ہے جو قوم کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے یہ وہ ادارہ ہے جو نس شف سجدوں میں کی ہوئی دعاوں کا حاصل ہے جی ہاں یہ وہی ہے یہ ہے ادارہ یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس کا کوئی ایجنٹ آج تک نہیں بکرا گیا یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس نے سوویت یونین کے بارہ ٹکڑے کیے یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس کے بارے میں بھارتی آرمی چیف نے اطراف کیا کہ بھارتی وزیر اعظم آرمی چیف اور سیکٹری دفاع ٹاپ سیکرٹ میٹنگ سے فارغ ہو کے باہر آئے تو تب تک اندر کی بات سہد پار جا چکی تھی یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس کے متعلق پینٹا گون کے ترجمان کرنل ڈیوڈ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں ہمیں مارنے والا بہت چلاک اور شاطر ہے یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس نے انڈین را اسرائیلی مساعد اور امریکن سی آئی کے بہت سے مشترکہ مشن نکام کر ڈالے 
یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس نے خفیہ ایجنسیوں کی تعریف میں سب سے بڑے رینک آفیسر کمانڈر کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا لیکن ناظرین آپ خود فیصلہ کریں کہ جو آئی ایس آئی پوری دنیا میں اپنے کام کی وجہ سے جانی اور انتہائی خطرناک مانی جاتی ہے اسی آئی ایس آئی پہ پاکستان کے اندر بیٹھے میر جعفر کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں کبھی حامد میر جیسے غدار گونیا کھانے کا ڈرامہ کرتے ہیں اور کبھی متی اللہ جان اسد تو مبشر زیدی وکاس گرایا اور گل بخاری جیسے میر جعفر ایسے الزامات لگاتے ہیں جو آئی ایس آئی اگر کرنا چاہتی تو یہ اوقات سے گرے ہوئے لوگ کبھی کسی کو نظر نہ آتے خواتین اور جات آئیے یہی وقت ہے جب پاکستان عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھے ہم مل کر اپنے ملک کے غداروں کو پہچانے اور ان کو ان کی اوقات میں رکھیں ساتھ ہی ساتھ آئیں اور سب مل کر اپنے ملک کے نظر نہ آنے والے ہیروز کی قربانیوں کو سراہیں اور دعا کریں کہ ہمارے یہ ادارے ہمیشہ کامیاب رہیں اور اسی طرح اللہ کی مدد کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں آمین پاکستان زندہ باد بہت شکریہ